e, kichwa cha somo la leo kinasema hatua ya tatu ya Mkristo utukufu hatua ya tatu ya Mkristo au hatua ya tatu ya ukwaji wa Mkristo utukufu e, tulikuwa tumekuwa tunasoma masomo ya mfurizo hii ni somo kama la ni la tatu yalikuwa e, yale lakini kasema wewe tufanye hatua tatu tu peke yake ya ukuaji wa Mkristo unajua haitoshi haitoshi ku, kuokolewa peke yake kulisikia neno la Mungu na kulikiri hapana Mungu anataka twende juu hapa. Mm. Sawa, so, haitoshi kujua na kusoma na kuandika, unatakiwa uwe na ujuzi mkubwa zaidi na kujifunza mambo mengine na fani. Ndivyo ilivyo. Kama vile, okay, ni vizuri mtu kujua kusoma na kuandika, akaweza kutuma ujumbe, akapata ujumbe, akasoma, akaandika na nini. Lakini hiyo ndio wokovu. Kulikiri jina la Yesu Kristo na kufungua milango ya Zuma mbele. Lakini Mungu anatoka twende mbele zaidi isiishie hapo. Mungu anataka tutembee naye kila siku na tunapotembea tunaukulia wokovu. Kwa hiyo katika hatua zetu za kumlingana Mungu, kutembea na Mungu kulia wokovu, eh, kuna hatua. Hatua ya kwanza tuliona ilikuwa inaitwa wiki ya wiki ya, ya nyuma ya kwanza kabisa iliyoanza ya masomo. Ilikuwa ni hatua ya ya wokovu. Kuokolewa kulisikia neno la Mungu la wokovu kuliamini na kulikiri kwa kinywa eh ambayo kwa lugha nyingine eh tuliita eh hatua kwanza ilikuwa inaitwa justification au kupata haki kuzaliwa katika ukoo wa Kristo unajua leo kuna watu wamezaliwa katika ukoo wa, wa shetani eh wako katika ukoo wa shetani yaani wameji wamejiungamanisha na shetani kabisa Biblia inasema katika kitabu cha Waefeso mlango wa wa pili anasema wana wa uasi. Yesu aliwaambia watu fulani katika watu alikuwa hekaruni. Alikuwa anaongea na watu waliokuwa hekaruni. Anasema ninyi ni wa baba yenu ibirisi. Hivi mtu kishakuwa na baba si ni mmoja naye. Eh sasa tunatakiwa tuna baba wa mbinguni. Kwa kumwamini Yesu Kristo. Ilikuwa ni hatua kwanza kuzaliwa na kupata haki eh inaitwa justification. Wiki iliyofuata baada ya pale japo hapa katika tulisimama kidogo kukoa kuna hatua ya pili ilikuwa inaitwa sanctification. Eh kimsingi ndo kuukulia wokovu. Yaani ile hatua ya ukuaji sanctification kusanctify ni kama kutenga, kutakasa vizu. Eh ya kwanza ilikuwa ni utakaso kwa maana kwamba kutakaswa dhidi ya hukumu na dhambi ya milele. Lakini ya pili inafanya kazi kimwili zaidi. Ya kwanza ni ya kiroho. Eh ya pili ni utakaso eh, a, au uta, wa kimwili zaidi lakini jina lake mara nyingi ndio hiyo tunaita sanctification kutengwa na vitu vichafu vya dunia eh kama ulikuwa mlevi ukaacha kulewa kimsingi kama ulikuwa mnyopombo ukaacha kunywa pombe kimsingi eh kama ulikuwa mta, mtukanaji ukaacha kuwa mtukanaji kama ulikuwa mwongo ukaacha uongo kama ulikuwa mtu Leo una mtu si Dar es Salaam una mombo kila sehemu una una nini ukaachana na yeye na mtu wako ali rasmi Mungu aliyekupa kama mkeo na mmeo Tukatengwa na madhambi ya nayo muuze Mungu eh Sasa hivyo vitu sio sio wokovu Mfano uwezo ukasema kwamba kuacha kunywa pombe ndiko kuokolewa pana mtu anaweza akaokolewa baada akaendelea kunywa pombe kabisa lakini anakuwa hajawa hajatengwa hayuko sanctified hiyo ilikuwa ni wiki ya pili hatua ya tatu sasa ina ina ndio tunaiona leo inaitwa glorification utukufu ku glorify tunapookolewa na Kristo Alafu tukatengwa kwa ajili ya Kristo tukamlingana Kristo tukawa ni kama akina Petro tukawa, tukawa karibu na Kristo kama wale mitume wake na watu wengine wanaoamini Kristo. Tunafika hatua fulani Mungu sasa anaanza kututukuza. Yaani tunaanza kuvuna matokeo ya kutengwa kwa ajili ya Kristo. Eh. Hatubaki hivi hivi. Eh. Em, em, em kwa kutoka kutoka katika kitabu cha Warumi mlango wa nani anasema hivi hizo ndio ni kukumbushana tu zile hatua. E, wa Warumi nane naomba uwe na tabia ya kupendezwa na kusikia neno la Mungu likisoma. Nikifafanua pendelea ndio. Ukisikia nimekupeleka kwenye kitabu pendelea zaidi. 
kwa sababu ndipo unakuwa unapata sosi ya kweli eh kitabu cha warumi mlango wa nane tuseme mstari ule wa 30 nasema hivi na wale aliowachagua tangu asili hivi unaposema watu waliochaguliwa ina maana ni kila mtu au ni baadhi wamechukuliwa wengine hawakuchukuliwa eh hey, maana yake wame, wamechaguliwa hao wale waliochaguliwa tangu asili hao aliwaita kuitwa ndiko ku kurekea jina la Yesu Kristo na ku na, na kuitwa ku, kwa wana wa Mungu eh hey. na wale aliowaita hatua inayofuata sasa hao aliwahesabia haki hiyo hatua kama ya wokovu eh na nini na nini alafu na nabii anasema na wale aliowahesabia haki hao aliwatukuza hiyo ni hatua ya mwisho kabisa Mungu mwenye mwambie Kristo hatuitu kwa Kristo hatueni kanisani hatu kusoma neno la Mungu na kufata mambo ya Mungu kwa sababu tu ni kawaida ya wanadamu kufanya hivyo hapana kuna kuna sehemu tunaelekea kuna ma, makusudi tunayaendea nayo ni kutukuzwa na Kristo Unaona kwamba yanagotea katika utukufu wa Kristo. Nani asiyependa kutukuzwa na Kristo? Kutukuza ni kuheshimu. Sehemu nyingine Yesu anasema katika kitabu cha Yohana mlango wa 12 Yesu kuandika, anasema mtu akinitumikia baba yangu atamheshimu. <coughs> Wewe kwambie huwezi kuheshimu na Mungu kama ukumtumikia Mungu. Dunia itakuheshimu, by the way, shetani ukimtumikia atakuheshimu lakini baadaye atakutupa. Eh. Kweli kabisa? Na 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 nile. Na neno magumu sana haya. Neno ya kawaida sana. Na neno ya kawaida na siatoi kwenye fikira zangu na ufahamu wangu na somo kwenye neno la Mungu na kuyafafanua. Naomba tubikiwe hilo. Na hata kaa sana hapa muda mrefu kutoka ndavaya mambo yako mengine. Eh, kini kuwe na muda wa kutenga kumsikia Kristo na ku, na kutengeneza kitu katika nafsi yako. Eh kwa hiyo tunaona kuna hatua kutukuzwa eh kuinuliwa au ku, ku eh, kungalishwa yani ndio hizo hatua za mwisho Biblia inasema tutangaa kama jua na nyota uko ndo kitu utukufu neno utukufu mbali na kwamba ni kuinuliwa ni hivi mtu aliyetukuzwa anakalishwa nyuma anakalishwa mbele kalishwa mbele mtu aliyetukuzwa anakalishwa chini au anakalishwa juu juu Mtu aliyetukuzwa anakuwa anang'aa au anakuwa hangai. Kwa hiyo ni vitu vyote vinavyohusu kuwa juu na kuinuliwa na kutukuzwa na kufanya nini. Sasa tutaona leo mtusome okay sina haja kufungua pale niseme tu mdomoni. Yesu alimwambia miongoni mwa wale maumbo zake Lazaro. Lazaro alipokuwa amekufa kwenye mlango wa 11 wa Yohana, Yesu alikuja akiwa amechelewa akakuta tayari amesha kaa kaburini siku nne amesha hoza ana yeye wakalialia wakalia baadaye sikuwa kama ni Martha na sikii ni Martha sio ma, ni Martha sio Maria akamwambia je Yohana 14:11 anasema je Martha siku kuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu siku kuambia hivi wewe kwambie ukiamini wewe ukiamini mimi tutaona utukufu wa Mungu eh kabisa ukiamini Yesu alikuwa anamkumbusha sema lakini siku kwa kwa ni mjui hicho kama ukiamini ukidumu katika kuniamini ukidumu katika na mimi utaona utukufu by the way utukufu wa Mungu wokovu ni utukufu wiki lakini haulingani kuna watu watakaa kwenye viti vya juu kuna watu watakaa chini kabisa kwenye ufalme wa mbinguni kwa hiyo lakini naomba nieleweke vizuri naomba nieleweke vizuri uh, utukufu huu tunaoongelea kukuzwa jina jingine la utukufu ni kukuzwa kuinuliwa eh kuheshimiwa hayo yote hayo hivi wewe kwambie mtu anapoishi akafikisha miaka eh labda 90 moja hana hajaugua hana kisukari haja figo hazijafeli Mungu hajamtukuza kweli huyo mtu kamtukuza yule ambaye anaondoka hajapata hata mtoto wake wa kwanza akafa. Ah, yule anaye kufa na miaka 60 70 afu akwahi kupata mtoto akwahi kuwa na mume au mke. 
hapo hakuna utukufu kabisa dunia inaweza kutukusa ikakupa vyeo ikakupa nini lakini Mungu kwa kwa hiyo tutaona kwamba naomba ileweke vizuri utukufu kuheshimiwa na Mungu kuendwa na Mungu huko katika kategori hii sehemu mbili kuna utukufu wa hapa duniani ambao Mungu atawapa watu wake anawapa watu wake tusipozimia tusipokatishwa tamaa tusiporudi nyuma lakini vile vile kuna utukufu hasa sehemu kuu ya utukufu ni kwenye ufalme wa mbinguni hapo hasa ndio malengo makubwa sana eh ndio malengo makubwa sana eh wewe ni wapi mfano hii kusudi labda muelewe ni kama mtu anapenda kusoma anaweza kaa anasoma na enjoy na kufanya nini lakini lengo kubwa sio ili kusudi asome tu ah ni 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 yale mapato ni ile kazi nzuri atakayoipata baada ya kusoma eh eh nana nani elewa eh yani ni matokeo yanayokuja baada ya pale lakini hata hapa katikati bado Mungu anatutukuza kwa hiyo Mungu kuna utaona utukufu aina mbili e, mtu anze na utukufu ule wa baadaye ambao ndio hasa sehemu kubwa ya utukufu tulioitiwa eh uliotokana na wokovu hatua ya kwanza ya sukeshe uliofuata na sanctification na, na lakini ule unaokuja sasa baada ya kuvua miili hii ya dhambi nayo haribika eh na na na, 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 na tu kitu cha kwanza tukipe nafasi ya kwanza na ndivyo biblia ilivyo ilivyo tengeneza mtu soma katika kitabu cha kwa hoja kwanza sema utukufu halisi uko katika ufufuo utakuja wakati wa ufufuo ondo utukufu hasa tulioitoa mtu lakini hapa katika tuona na utukufu wa katikati wa mwilini hapa duniani wewe kwambie leo hii wa kristo wa leo wanataka utukufu wa duniani peke yake anataka akifika kwa Yesu Kristo kesho amesha jenga nyumba yake atafanya nini alafu hajui kwamba vile vile anaweza kaiacha kesho kutu tukufu mkuu kabisa ni ule ambao kama tunavyosema na jua taji imewe kwa mbinguni kwa ili yangu e, unakuwa na taji utaji ni utukufu ni kuvalishwa ni, ni ushindi e, ni ushindi wewe kwambie leo hii sikiliza ili neno ni kwambie ni la faraji leo hii kuna watu wako duniani wametukuzwa akitaka kutembea kuelekea sehemu fulani anafuatana na watumishi au watu wenye vyeo tena wakubwa na magari hamsini mpaka mia. sawa si usi, usilie sana kwamba kuna hiyo nafasi mimi tutafuta utukufu wa kweli wa Mungu wa mbinguni eh asiye na upendeleo hii dunia ina upendeleo eh hii dunia ina upendeleo anaweza kawa kuna mtu amepangwa anaweza kazi nzuri akanyimwa akapewa mwingine wewe akakupa cha mbaya au asikupe kabisa cheo cha dunia ni cha upendeleo lakini vyeo vya Kristo ni haki eh utukufu halisi uko katika ufufu utaanza wakati wa ufufu Hem tusome kutoka katika kitabu twende haraka haraka kidogo na 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 najua tunasikia kama kuna joto sila na namna gani nani mnasikia eh yani tufungue pale wakorosai 3:4 twende haraka haraka sasa mkisikiza vizuri nitaenda haraka kisu tumalize haraka yani sitakatiza ujumbe eh kwa hiyo ufupisho ni usikivu wetu na kadhalika kwa hiyo korosai 3:4 anasema hivi Kristo atakapofunuliwa maana kile wakati wa ujio pia wa Yesu Kristo wakati wa ufufuo watapoja kutufufua eh anasema Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu ndipo ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu unaona inaanzia pale eh unaona kama mbona kama sija haija yaniingia sana e, mtende tulikuwa kwenye korosai rudi kushoto kuna kitabu cha Filipi Filipi mlango tena nao ni watatu mstari wa 20 wa Filipi 3:20 usichoke anasema hivi wa Filipi 3:20 anasema hivi kwa maana sisi sisi wenyeji wetu uko mbinguni hivi unaweza kutukuza sema ambapo sio mwenyeji sio rahisi e, mkataa kwao ni mtuma ukiwa nchi ambayo sio kwako ni mtuma wa pale mtumishi una nafasi ya kwanza utachaguliwa kuwa kiongozi 
utapewa nafasi wenye dunia sio nyumbani kwako uliye muamini Yesu Kristo anasema wenye jiwe tuko mbinguni kwa lugha ya King James anatumia neno zuri anasema our citizenship is in heaven yani ni kama uraia eh hey, uraia we, sisi ni raia wa mbinguni anasema kwa maana sisi wenye jiwe wetu huko mbinguni kutoka huko tu, tunamtazamia mwokozi hapo ni wakati wa ufufuo Bwana Yesu Kristo atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Eh. Bwana yake tutakuwa tumetukuka kama Kristo. Wewe kwambie, inawezekana usione eh labda dunia ile kuzunguka na ufahamu wa kiroho kwa hauja mkubwa na nini. Lakini hebu mtumie tu akili ya kawaida. Bwana damu hawezi kaninganishwa na viumbe vingine. Kosi kwa nikisha mwanadamu na wajabu. Kosi kwa nikisha mwanadamu na lisimba linalo kimbia likala mpaka uchafu wa tumboni wa mnyama mwingine au ni mwanadamu ni kiumbe ambacho ki, hakiishi hapa hapa. Kimeumbwa kwa mfano wa Mungu tutafananishwa na Kristo. E, ameumbwa kujua jema na baya. Ndio sababu hivi shetani anapambana sana na wanyama. Anapambana na binadamu. Sababu wale mwanadamu anafanana na Kristo. Eh. Kwa hiyo anasema si kama mstari umesikia vizuri. Ataubadilisha mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Unaona kama utukufu wetu unakuja. Anasema ah bado bado sijaelewa. Hebu tuende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza rudi kusoma kushoto zaidi. Kitabu wa kwanza mlango wa 15. Mstari wa 40 anasema hivi. Wa kwanza 15 Sara arobaini ni mimi ni mstari mingi mingi inayohusu habari hizo za utukufu anasema hivi Sasa hapa anachokiongelea ni kwamba hatutatukuka sawa Eh hata tukalingana wote tukana hata 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 Mungu kwenye nafsi za Mungu azilingani moja kwa moja zote ni Mungu ndio zote ni mamlaka ndio zote ni maamuzi ndio zote za milele ndio lakini kuna Mungu baba ni kichwa cha Kristo Vile vile na mbinguni hatutalingana ni kwa kiwango gani ambavyo tumemngalia Kristo duniani atatungalisha mbinguni anasema ndipo anafafanua pale mstari wa 40 anasema hivi anasema tena kuna miili ya mbinguni na miili ya duniani lakini fahari yake ile ya mbinguni ni mbali na fahari yake ya ile ya duniani ni mbali kuna fahari moja ya jua na fahari nyingine ya mwezi anapotumia fahari ni mngao ni ndoko kutukuka huko ndio jina yani ni, ni, ni ma, Kiswahili haya maneno ya fahari ni fahari na utukufu sio lakini fahari ni nini? Ndio utukufu mtu mwenye fahari aliyotukuka. Eh. Lakini kwenye lugha ya King James anatumia neno glory, glorification utukufu. Eh. Anasema hivi, na fahari nyingine ya mwezi na fahari jamani kuna watu wengine watafika kwa Kristo wangai kama mwezi. Mwezi una manga mwingi sana. Unaweza ukashona nguo kwenye mwezi. Unaweza ukakata kucha kwenye mwezi. Kwenye jua je? Jamani, mimi natamani ningae kama jua. Kwa Kristo Eh. Hem tafuta kung'aa kiasi fulani. Eh. Kwani anasema kuna wengine watangaa mfano wa jua, wengine watangaa mfano wa, 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 wa mwezi, wengine kama nyota, nyota nyingine kuna nyota nyingine siku sawa ziko mbali, zinakuwa kama hazina hata hazina hatuna hata mwanga. Unaona tu nuru tu kwa mbali lakini hazingalishi kitu. Kadhalika anasema na kiyama ya wafu upandwa katika uharibifu huvufuliwa katika kuto kuharibika kupanda katika aibu hufufuliwa katika fahari na utukufu huo kupandwa katika udhaifu hufufuliwa katika nguvu nasema upandwa mwili wa, wa asili hufufuliwa mwili wa kiroho au wa utukufu hoja nayo tunataka kuijenga hapa na ambayo neno la Mungu najenga ni kwamba utukufu hatua ya tatu ya kutukuzwa kuinuliwa sehemu yake kubwa kabisa ni kwenye ufufu. Kwanza ni ya milele. Pili ni, ni yani ni ya kweli tukufu wa dunia hii. Hebu jiulize watu walio tukuka dunia hii ambao hawapo tena. Eh? Wako wengi. Eh? Wako wengi. Nani ni muombea awe kama Nyerere? Alikuwa ametukuka lakini hayapo tena. Utukufu wa duniani unaisha. Mm. Ulisha. Eh. Hey. Na nakwambia unaweza kwa huko umetuka duniani, ukawa na cheo ndio duniani, lakini bado madhira na mapigo ya dunia ukaendelea kufikiri, 
Tana nayo vile. Eh. Rais Moi wa Kenya nadhani hakukaa miaka kumi ndani ya ndoa yake. Kwa muda wa miaka 24 baada karibu kumi na kitu a, alikuwa rais ndio lakini alikuwa na rais anakaa peke yake ikuru. Kwa Kelena alikuwa ameondoka. Kwa hiyo alikuwa na utukufu lakini haikuwa utukufu kamili. Rais Putin na matukufu mengi ya dunia hii. Hii utukufu wa Kristo ni mkamili. Hauna majuto. Eh. Ndio sio. Eh. Mtu ndiye kwa hiyo tunaangalia utukufu ule ujao. Hebu tuseme kutoka katika kitabu cha Daniel usichoke sana. Nisichoke vile vile nikaambia na jambia na mimi. Hebu tuseme Daniel Daniel kwa sauti ilisoma karibuni. Mwangu wa 3 anasema 12 sorry Daniel 12. Mwishoni pa. Mwisho wa Daniel kuna mwangu wa 12 mstari wa 3 anasema hivi. Na waliona hekima watangaa kama mwangaza wa anga ndio neno lile ungao tukufu jua lile eh anasema na waliona hekima watangaa kama mwangaza wa anga na hao waongo zao wengi kutenda haki watangaa kama nyota milele na milele wewe waulize mimi na dani mimi na diamond nani ametukuka hapa Tanzania diamond si ndio ametukuzwa na dunia akiwa na beba wengi na u, na ushoga wake na uchafu wote kupeleka watu duniani eh, kwa kwa shetani mimi sikutukuzwa lakini ninayofanya ni, ku, ni, ku, ni kuita watu kwenda katika uzima wa milele ndio sio hebu eh, tusome msari wa 3 anasema hivi nimetoa mfano wale walio na hekima watangaa kama mwangaza wa anga na hao wawaongozao wengi kutenda haki wanaoambia watu jamani acheni hili cheni hili mnurudie nenda kwa Kristo hata kama kwa gharama hata kama unachukiwa hata kama upendwi mimi hapa nilipo nimepoteza marafiki wengi kweli kweli nimepoteza marafiki kweli kweli lakini i don't care yani ningekuwa na uwezo kuandika kwa herufi kubwa ningetamka kwa herufi kubwa hiyo ni hivyo sema ndio herufi kubwa yenyewe i don't care sijali Eh. Sijari. Sijari kabisa. Kwa nini? Natafuta utukufu, uli, u, natafuta ufufuo ulio bora. Eh, they are looking for a better resurrection. Wanatafuta utukufu, ufufuo wenye utukufu ndani yake. Na ndicho tulichoitiwa. Eh, Yeremia anasema Bwana sikukaa katikati ya vijio vya wanadamu ili kusudi niweze kukutafuta. Je, tujitenge kabisa ili kusudi tu twende tukae kuna watu wengine wasikia wameenda wana, kuna watu nasikia walikuwa wanaitwa si masabato si wasalia si wanaenda wana wanatoka dunia wanatafuta mapoli huko wanaishi huko ndani ya mapoli wanajitenga huko kuna huko Marekani kuna dini nyingi sana za watu wa namna hiyo wameshika majimbo kwa mfano majimbo ya kama majimbo la mai eh wanaishi watu wanaitwa wanaitwa wa naitwaje wale hata mameno night wako msoma msoma ni wamebarika badili lakini ni unakuta wanaenda wanajitenga wanatafuta milima yao na mabonde yao wanaishi huko hawashirikiana na wanadamu wengine wanadhani ndio wamejitenga na dunia pale na Yesu anasema si waombei watoke duniani bali watengwe na yule mmovu akiwa ndani ya dunia anasema ninyi ni nuru ya dunia ninyi ni chumvi ya hivi chumvi ikijitenga na chakula itakuwa na faida gani lazima ukiwa chumvi anasema ninyi ni chumvi ya dunia ni nuru ya dunia nuru itakimbia giza nuru inatakiwa ende kwenye giza ili kuzidi ionekane e lakini isiwe giza chumvi lazima ijichanganye na chakula ili ikikoleze chumvi inabadilisha radha ya chakula kichu kitamu na kifanye kile chakula kitamu. Uje uchukue kama dagaa usiweke chumvi ule. Ni watamu dagaa lakini wale bila dagaa, bila chumvi au hata samaki. Yaani ni ile chumvi ndio inaleta utamu wa hizo hivi vya kula. 
Kwa hiyo ni kuwaongoza wengi kuongoza chakula kisicho na ladha dunia sio kwa ladha ili kusudiwe na ladha ya Kristo. Anasema hao watu watangaa watanga kama nuru kama jua kama mwangaza. Hebu nene akawe uwe uwe anzia na familia yako tu. Uwe mfano mzuri wa familia. Kuwa mtoto mzuri kwenye familia. Mienendo yako watu wengine alafu usitegemee kuwa mzazi mzuri kama ukuwa mtoto mzuri. Never. Ah, ndio sio. Kama alikuwa mtoto mwovovu mtundu mtundu mkorofi korofi mjinga mjinga mchafu mchafu mdhami dhami alafu ghafla analea watoto wema hata mjuzi na ngoja ngoja nene kujisifia kama pao sio kwamba natoa mfano sio jamani naomba nene sijisifu kwanza nakosa watu wako hapa kutoa mfano si kwa sababu tungekuwa wengi ningepata jose ni kutana na mwalimu wangu wa sekondari edmas Alikuwa shani sawa kwa sababu nilikuwa kitoto wakati huo mpaka ufungani mpaka mfuko. Alicho alikuwa mtajia jina tu. Akasema kwanza umebadilika sana ukozi nimebadilika. Akasema ah deni si wa wanani wa, wa, wa nidhamu. Yaani alichokikumbuka kwangu ilikuwa nidhamu. Na nilikuwa wa kwanza kuanzia form 4 mpaka form 4 mpaka form 1 mpaka form 4. Sikuwahi kununua daftari form 1 mpaka form 4. Hakukumbuka na ndio alikuwa ananipa zile zawadi. Lakini hakukumbuka uwezo wangu wa, ki, wa darasani. Darasa moja alikuwa na wanafunzi 132. Nilikuwa wa kwanza form 1 mpaka form 4. Wanafunzi 132 mara 4. Mimi mihura yote. Of course, tumemaliza form 4. Tu moja ni zidi point. Moja. Hiyo ni kawaida. I don't care. Lakini hakukumbuka hayo alikumbuka nidhamu Amina Nidhamu ni nini? Ni, ni kitu kitokacho kwa Mungu hata kama kiko miongoni mwa wanadamu. Alikuwa naye ni mzee wa nidhamu yule. Alianza kutupa ta, jinsi alivyotengeneza ile shule tulipofika pale shule ya sekondari ya Kilosa alivyobadilisha alichukua miaka minane kuitoa katika uchafu na nini tukaikuta ikiwa baada ya miaka minane ikiwa imekuwa shule yenye nidhamu. Kwa kufika na nidhamu inajenga nidhamu. Ah nilikuwa na tao mfano wa dunia. Eh. Yaani hakuna faida ya kukosa nidhamu, hakuna faida ya kukosa mambo ya mpendezaji wa Mungu. Unaweza kuniambia kwamba nidhamu ni tendo la kishetani wa kimungu hata kama nilifanyika kwenye vitu vya duniani ni laki mungu. Eh? Tena hoja ya pili inasema tumeona utukufu kwamba ultimately au hatima yake ni katika utukufu na ufufu wa ufufu. Na ametu kama nisitize msali wa 13 msali wa 3 wa Daniel 12 anaposema na wale waongozao wengi katika kutenda mema katika haki katika haki leo hii kuna waimbaji wengi dunia hii wanawaongoza wengi katika nyimbo zao na muvi zao kina kanumba wale katika uasheraki na uchafu in the name katika jina la kuwa entertain katika jina la kuwa burudisha wewe kwambie zile muvi za kanumba zile kwa zinafundisha uchafu na nini na za kina damu na wengine wengine na nini ukizilinganisha na mahubiri nayo wahubiri mimi mimi ya kwangu naweza kapata sifuri wale wakapata million likes ndio sio i don't care bado i don't care sijali adam inayosema inaongoza watu katika haki hebu lenga uwe ni kijana ni binti ambayo makuzi yako ukwaji wako yana ni taswira ya kuongoza watu mfano mzuri hakuna kitu kizuri kuona kama mwenzako eh hebu jo hebu linganisha chukua labda kuna mabinti wale wanatembea mmoja amevaa kimungu ki, 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 ki maelekezo ya Biblia amevaa nguo zake mpendeza na nywele zake zinapendeza na nini mwingine amevaa kinguo kinaonyesha maungo yake kina amesuka nywele ameweka majitu mekundu yale 
Kuna hema jitu gani yale? Bleach eh. Me ana unamuona kabisa wote wawili yupi ambaye anampendeza Mungu. Huyu ana huyu mmoja anawaongoza wengine katika uovu. Watapita vijana pale watakuwa na mtamani na watachukua namba zake. Huyu mwingine wanaanza kawa na Mungu paogopa. Yaani unakuwa mfano mwema. Unakuwa mfano mwema. Huko ni kuongoza watu, lakini kuongoza watu moja kwa moja kabisa katika wokovu, katika haki ni kushika Biblia yako kuhubiri watu injili mtaa kwa mtaa. Ni kwa nini? Lakini yote katika yote ni kwa ajili yake. Moja ni kubwa jingine kidogo lakini yote nafanana, yanafanya kazi moja. Nani yuko pamoja na? Eh, hoja ya pili inasema utukufu wa watu wa Mungu hapa duniani. Sasa hapa, hapa duniani Mungu tukikaa muda mrefu na Mungu katika watu leo hii watu wanataka akifika kanisani siku hiyo aondoke na baraka za nyumba na nini kila kitu ameshapata mchu yani ameingia siku ya kwanza hebu wale tena amepata uponyaji ameondoka na mchumba ameondoka na kazi ame... yani kila kitu hapana haikuwa hivyo hatua ya utukufu wa Kristo mpaka tutembee na Kristo hata hapa hapa duniani eh nana menile na hizi kwamba nimewadanganya wewe nisemwe kama Paulo nachoambia ni kweli sisi na watu watasema nasema wewe ah yule anasema nadharia tu Haya. Yohana 15:13 15, naomba nisisome. Ende haraka kidogo nitamke ni tu. Yesu anasema siwaiti tena watumwa bali nawaita rafiki zangu. Hivi mtumwa wako na rafiki yako yupi ametukuka? Ni, ni, ni wiki ya mwisho Yesu Kristo anaondoka duniani. Miaka mitatu na nusu huko nyuma alikuwa hajawaambia hivyo anasema jamani huku nyuma nilikuwa nawaita watumwa lakini sasa kuna muda wa kuwaita marafiki muda wa kutukuzwa umefika hebu kana Yesu Kristo mwaka wa kwanza wa pili wa tatu kana Yesu Kristo katika ujana wako mpaka upate mji wako uone utukufu atakaouzaa matunda ya utukufu katika mji wako katika familia yako eh Isaya hebu tufungue pale hii mstari kidogo hajakaa sana kichwani muda wote Saya 41 saa tumeimaliza sio muda mrefu na ikumbuka vizuri lakini ngoja niisome saa 41 msari wa 8 anasema hivi ngoja nene haraka anasema hivi saa 41 anasema nawe Israeli mtumishi wangu unaona inatokana na mtuma unaanza kuwa mtuma na mtumishi eh lakini sikia hatua inayofuata Yakobo niliyekuchagua mzao wa Ibrahimu rafiki yangu hivi unaweza ukawa rafiki na mtu mmekutana leo umeshakuwa marafiki rafiki unachukua muda eh wewe nilie kushika toka misho ya dunia na kukuita toka pembe zake nikikwambia wewe huu mtumishi wangu nimekuchagua wala sikutakutupa usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako nitakutia nguvu naam nitakusaidia naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu eh okay. sana moja tazama wote Walioona hasira juu yako watatahayarika na kufadhaika na kadhalika na kadhalika. Unaona kwamba hapa Mungu anaongea na watu wake, anaongea na uzao wa Yakobo, anaongea na Mkristo wa leo, lakini aliyetembea na Kristo alikuwa mtumishi wake. Anasema nita huyu katukuzwa huyu. Eh, hajatumia neno moja kwa moja kutukuzwa moja kwa moja lakini matendo nayo ngine ni unamheshimu, unamlinda, unampa kipaumbele, unamtetea, una, una unafanya nini ndio kumtukuza. Eh ndio sio eh hey, mtu kimpenda unamtukuza unampa unampa vitu vizuri unamnunulia nguo nzuri unamvalisha unampa vile vitu vizuri hapo ndo kutukuza na Kristo anafanya kwa hiyo eh hey, hiyo ni hatua ya mbele utukufu hapa duniani anasema tulikuwa kwenye Isaya 45 Isaya 45 hata mfano ya Mungu alivyokuwa anatukuza watu wake waliotembea naye kwa muda Arobaini na chakumi na tano nasema hivi. Sasa arobaini na chakumi na tano nasema hivi. Hmm. Nasema je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyae hata asimhurumie maana watumbo lake naam hawa waweza kusahau lakini mimi sitakusahau wewe. Wewe naomba tutembee tufike sehemu fulani Mungu aseme sina uwezo wa kusahau. Anaweza kumwambia hivyo damu amemsahau tokea milele. Ni zimfurahi Mungu asikusahau. Hebu mtembee. Hapo Mungu, Mungu wala 
weka kidogo Mungu anazalisha vingi kutoka huko kule tu kudumu mbele ya asema ninyi ndio mmedumu pamoja nami katika taabu zangu sasa ninawawekea ufalme luka mlango wa 22 kwa kudumu naye eh kiangalia wale akina petro sio kusema kuna vitu vikubwa sana walimfanya hivi unaweza kuniambia kwamba petro na, na Musa nani alifanya vitu vingi Musa eh ni Musa lakini kule tu kudumu na Yesu Nasema ninyi ndiye mlio dumu na pamoja na mimi katika taabu zangu. Wakati watu wamekataa jina la Yesu Kristo wamekataa neno lake wamefanya nini? Wewe umedumu naye unasikiza neno hili mvua inanyesha jua linawaka msimu unapita mwaka unaingia mwaka unatoka. Eh. Tafuta Zekaria. Nani anataka kuwa mboni ya jicho la Mungu? Eh? Watu wanapenda maneno Unakuta mtu amevaa kikahaba anakuambia mimi eh tena eh eh tuko tujamaliza mtu kabla tuje mtu maliza yule msali tuko tunausoma wa nilikuwa nimesahau kusoma msali mwingine kutuchora katika vitanga eh huko ndo kutukuzwa huko ye tuko tunasoma Isaya 10:49 ile sasa kumna sa tusoma 15 tukacha 16 samani naomba nikurudishe hivi 16 anasema hivi ndio alisema anasema hivi mwanamke anaweza kumwacha mtoto wake katika hali ya kawaida leo hii wanawaacha anaweza kumwacha kwa ajili aende kazini aende shule fanya nini lakini alikuwa anasema ndio hawa hawa waachi ndio lakini inaweza katokea na kweli siku hizi inatokea sana lakini anasema mimi siwezi nikawaacha na juu yake anasema Msara kumna tazama msara kumna tazama nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu kuta zako ziwe mbele zangu tai Mungu anasema watu wake anafika sehemu fulani anakuchora ili kuzudi yani uwe karibu Sio Mungu ana vitu vingi vya kushukuria je atasahau hapana lakini maanake nimekuwa mbele zangu nimekuchora kwenye vitanga vyangu Yaani Mungu anene maneno ya ya wema kiasi gani zaidi Naomba Mungu akuchore katika vitanga Vitanga ni hapo mbele kabisa. Eh. Je, Mungu akikuchora katika kisogo chake hata kama kuone milele. Chagwe kuchora kwenye kisogo. Je, yeah, akikuchora mgongoni? Je, yeah, akikuchora katika unyayo wake? Atakuwa amekukanyaga muda wote kwenye vitanga. Ni sehemu nzuri. Lakini haiji leo haje kesho nasema ninyi ndio mmedumu pamoja nani wewe ngambie hivi unahitaji watu wote waje kwa Kristo ndo na wewe uende anatakiwa mtu mmoja tu kwenda kwa Kristo wewe na mimi bas mtu mmoja 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 tu tena katika kitabu okay kwa hiyo nana anataka kuchorwa kwenye vitanga Nana nataka kuwa mboni ya jicho. Mimi nataka niwe vyote. Anasema katika kitabu cha Zekaria, Zekaria mlango au Zakaria, hiki cha tunasema kusema Zakaria. Zakaria mlango ule wa pili. Anasema hivi. Zekaria 28 anasema. Anasema hivi. Kwa maana bwana wa majeshi asema hivi ili nitafute utukufu nasikia neno utukufu liko humo amenituma kwa mataifa wale walio wateka ninyi maana yeye awagusae ninyi aigusa mboni ya jicho lake ni kwambie natakiwa fikia sehemu fulani ugonjwa ukikugusa unakuwa umegusa magusa mboni ya jicho la Mungu Adui akikuinukia anakuwa ameinuka juu ya jicho la mboni sio jicho la mboni ile sehemu inayoona Ka, pare katikati kabisa kwenye pupil ambapo mwanga unaingilia hapo eh hoja ya tatu okay kabla ya hoja ya tatu wafana eh, eh, em... neno yakawa mengi na wasiwasi kama usikivu taendelea lakini ngoja nisome nisome bado 
Tuna kwenye kitabu cha hesabu. Ndio ni tulikuwa tujafanya ibada nyingi kwa muda. Kwa hiyo ngoja tulipe lipe ki, kiasi chake. Em em kwenye kitabu cha hesabu mlango wa 12. Hesabu ni kitabu cha nne kwenye dugu yako. Eh uh, mlango wa 12. Kuna misali, kuna maneno mazuri kweli kweli pale. Sabu kumi na mbili anasema hivi Anazia mstari wa sita Anasema hivi Kisha kawambia Sikilizeni Basi maneno yangu Akiwapo nabi Hapo ni mungu ananena mwenyewe Akiwapo nabi katienu Mimi Anasema jina hake Mimi bwana Nitajifunua kwake katika maono Nitasema nae katika ndotu Kwa mfana nasema Kama mtu nabi Mtumishi mubi wa neno wangu Itatumia maono na nina nini ni mpe ujumbe akaseme Lakini sikiliza watu waliwa wainua sasa Sivu wa ilivyo kwa mtumishu wangu Musa Yeye, nitama, yeye ni mwaminifu katika Yeye we ni mwaminifu katika nyumba ya mungu Anasema yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote Kwa ke ni tanena mdomo kwa mdomo Haki hapo kamtenganisha Uko no kutukuzwa hapo Nima angine wote nitakuja kwenye ndoto na nini Watafanya kazi yangu ndio Yani ni Lakini Musa yeye tofa uti na wengine nikanena naye kinywa kwa kinywa mdomo kwa mdomo kondo kumtukuza ukienda katika kitabu cha zaburi najua um, okay mnaweza mkafatana mimi si hakuna shida em msikiliza kwa habari za Daudi na nyumba yake da, Daudi ana katika watu yani kuna watu watatu ambao Biblia imekuwa inatumia neno rafiki za Mungu kuna Ibrahimu Kuna na Daudi na Musa na ya na ingia. E, ya mtusikia Daudi, anawo sema habari za Daudi. Kwenye mlangu wa themanda tisa. Wazaburi. Tuna katika kumaliza. Tuna mambo mengi sana. Saidi ya hapa. Zaburi ya themanda tisa usichoke. Anasema msari wa tatu na wana anasema hivi. Nimefanya agano na mteule wangu Daudi. Mte, mteule wangu. Nime mapia Daudi mtumishu wangu. Wazao wako nitawafanya imara mirele nitakijenga kiti chako cha enzi hata mirele. Unaona kwamba hapa ni mtu aliyefanywa rafiki, aliyetukuzwa, yani huyu yuko katika vipimo vya kimungu Mungu. Yani kama ni ikulu ya Mungu huyu yuko pale, yani hagongi kwa kwa kwa, kwa kubahatisha. Ni nyumbani kwako. Na Mungu anatutaka tuwe marafiki zake. Eh. Hey. Wafano msari wa shina, wa shini mpaka shina na asema hivi. Shini shina na asema hivi. Nime mwona daudu mitumishu wangu. Nime mpaka mafuta yangu matakatifu. Ambaye mkono wangu utakuwa sabiti kwa kena mkono wangu utamtia ngugu adui. Hata mwonea. Wala mwanae. Wala mwanae. Wala mwana wa uovu hata mtesa. Bali nitawaponda watesi wake mbele yake nitawapiga wanao mchukia uaminifu wangu na fadhili zangu atakuwa nazo na kwa jina langu pembe yake itatukuka kama nitufikia sehemu fulani Mungu atusemee Mungu sio mbaguzi Hoja ya mwisho inasema hivi kuteswa pamoja na Kristo ndicho kigezo cha utukufu Yaani utukufu hauji tu kwa kukaa naye muda mrefu mfano hata wana wa hata mitume wale wa ni asema ninyi ndio mmekuwa pamoja nami katika tabu zangu. Yaani nilipokuwa nateswa, walipokuja kunitafuta kule kwenye bustani ya Gesemani na nini, nilikuwa pamoja nami mliteswa, mlifanywa nini? Wengine mpaka mlianza hata kupigana, kina Petro walichukua eh, eh, upanga eh wakakata mtu. Yaani walitabika wali kwa ajili ya Kristo. Ngoja nikuulize. Uko tayari utabika kwa ajili ya Kristo? Eh Masabu haiji hivi Eh Imi kwa ya kwa mfano ukiwa na tabu kawa na shida na nini Uta rafiki yako Unai muheshimu na kumitini Yule ambaye mnukua mna kura nae kijueni Mamba na vizuri au yule alie kuja kukona Wakati unahuma maka mzimu Alie kuwa na wewe kwenye tabu zako Eh Kwa hiyo Uyo ndiyo unai mtukuta na kupa kipa umbele Yule alie kwa na kupigia Meseji za usiku na nini tu mbali tu hivu It's not Aitosh. Viva hivyo na kwa Yesu Christo. Ibrahim nasema katika kitabu cha Mwaya hii misani isome mingi mingi. Mwenye ni shachoka. 
Mwenye wangu sio kazi rahisi. Eh? Hii ni ngoja tuendelee. Si vizuri kutukatiza ya mambo. Warumi mambo wa nane anasema hivi. Choke. Warumi 8:17 anasema. Warumi 8:17 anasema hivi. Na kama tu watoto basi tu warithi. Tumezaliwa tunarithi kwa Kristo. Warithi wa Mungu. Warithi pamoja na Kristo. Anasema yani tunarithi kwa Kristo ndio. Lakini anaenda mbele zaidi hatua inayoendea mbele. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. E, utukufu wetu unaenda na kuteswa pamoja na kuna mtu mwingine akumwambia habari za kuteswa pamoja na kile ai 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 ni kama ndo mnaletea matapishi mbele ya kwenye sahani hapana nizekana neno geni kwako nizekana neno ujawe kurisikia ona tutafikia kutoka hapa yote vile lakini ndicho Mungu anachosema na Mungu tukiteswa pamoja naye tupate kutukuzwa pamoja e, mtu e, hata hawa watu wanaofanya siasa. Mfano wanyo nichukulie mfano ni ni wape mfano. Niwahi kusikiliza mambo huyo huyu rais wa Uganda anaitwa nani? Kaguta Mseve, Yoweri Kaguta Mseve. Alipata urais kwa kupigana vita vya msituni. Wao nadhani watu walio mtu anapopigana vita mpaka akaitoa serikali madarakani. Amefanya kazi ndogo. Na sio mfano wa duniani, sio kama nasifia. Ah. Kafanya kazi kubwa ndogo. Je, watu walio kwa pamoja je, akikamatwa hatari yake ni ndogo ni kubwa? Mauti kuwa, si ndio? Sasa lakini hakufanya peke yake. Wale watu walio kwa pamoja naye kwenye vile vita vya msituni vile. Ndio walikuja mwingine anakuwa waziri mkuu, mwingine anakuwa makamu wa rais, mwingine anakuwa na nini? Na nini ndio hao? Yaani wanaoteswa pamoja naye ndio wanakuja kutukuzwa naye siku amekaa kwenye kiti cha utukufu cha duniani. Watu leo wanataka afike kwa Kristo, asifanye chochote, asisome neno, asifanye chochote, am, kwanza amtukane Kristo katika uvaji wake na mienendo yake, alafu nataka Mungu ampe na baraka na nini, alafu na mbinguni amweke kwenye viti vya juu. Amchore kwenye vitanga vya mikono yake, alafu awe mboni ya jicho lake. Ni kutoku ni ujinga. Ni kutokujua. Nani wapo pamoja na mimi? Eh, mimi andikwa Tusome katika kitabu cha cha, cha Petro wa, wa kwanza eh mlango wa 5 ngoja le, ngoja leo ngoja, ngoja leo tulipe kisasi wiki iliyopita tukutana mnakumbuka eh, eh ngoja tu, tu, tulipe muda bado ni ule ule hatujazidi risali moja lakini tumejifunza mambo mengi kweli kweli kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5 nasema hivi Petro wa kwanza 5 mstari wa 5 nasema hivi na wasihi wazee walio kwenu mimi niliye mzee mwenzi we, wao na shahidi wa mateso ya Kristo umeshahidi umeshuhudia ulikuwepo ulishiriki na mshirika wa utukufu utakao ufunuliwa baadaye kwa sababu alikuwepo wakati wa kuteswa kwa Kristo alishirikiana na kuteswa pamoja na Kristo alifungwa baada ya Kristo kuondoka Alikosa kosa kuuawa kwenye kitabu cha Mathayo mtume mlango wa 12 baada ya kumuua Yakobo mkubwa Herode alikuwa ameshajipanga kumkamata na Petro akamfunga Petro anasema ninajua sasa nitakuwa mshiriki wa utukufu utakaofunuliwa Jamani ninao mtu tafute ule Ukristo wa juu wa uongo uongo wa maneno maneno Ni pamoja na kuwa maamilifu katika ibada Mimi huyu anakuwa maaminifu katika miili yetu na kushindana na dhambi kwa kadri inavyowezekana. Huko ndo huko huko ndo kushiriki mateso ya dunia hii. Dunia hii ina vishawishi vya pom. Kuna uwezo kaitwa kwenye kikao au kwenye jumuiya au kwenye sherehe ina vinywaji vingi na mapombe na nini na mawaini na nini ukajinyima yale mavileo. Ma eh. Kama alichofanya alichofanya Daniel Yaani alikuwa ameitwa kwenye ufalme wa Nebukadnezar akajinyima kula vile vya kula vya ufalme na vile hivyo vyake. Yaani kwa pamoja na mimi. Matayo mlango ule leo nasema tuko tunaipia tusichoke. Niko nakaribia kumaliza. Lakini lazima nisome hili mstari hili. Eh kwa sababu tulikaa bila baada kipindi fulani wakati wa mvua. Eh hata mlango wa 20 tuanze 19 mstari wa 28 sikiliza 
patayo e, ile njiri kubwa kubwa ile ndefu kuliko zote jumbe mwingi sana sasa 19 sari ule wa 28 mbili nasema petro anataka kujua sari wa 28 anasema msari wa 20 msari wa 27 anaanzia hivi anasema ndipo petro akajiwa kama ambia tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata hayo ni mateso sio mateso eh tutapata nini petro anaona kwamba jamani inaonekana kama niko napata hasara Yaani mzee mwenyewe anaonekana anaondoka na tuacha muda wote tumepotea. Yaani sasa na, na, na nini sasa? Tuambie. Si alikuwa swali zuri baadaye Yesu alikupendeza lakini alimjibu. Sasa najua udhaifu wake. Najua tunataka vitu tu. Anatu anatujibu. Anasema hivi. Yesu akamwambia amini na waambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi kwa mateso manake. Katika ulimwengu mpya atakapo Keti mwana wa Adam katika kiti cha utukufu ninyi nanyi mtaketi katika mtaketi kila mtu e, katika viti vili mkiwa hukumu kabila mbili za nyinyi ndio mtakuwa majaji ushakuona majaji wa Tanzania wanatembelea magari yanafananaje wanatembelea kwenye mwendo kasi kwanza pale kale kama wanatembelea barabara za kwenye mwendo kasi hapiti kwenye foreni ananyoka hapo kati hapo mta, mta hukumu na hao ni majaji wa dunia. Amina. Nimwambia maneno mabaya. Nimwambia maneno yasiyo stahili. Eh? Haya twende tuko kwa Mathayo 19. Nini Mathayo 20? Anasema hivi, Mathayo 20. Mstari wa 20 na tuanzie mstari wa 20 anasema. Mathayo 20 20 anasema. Nipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea pamoja na wanawe akamsujudu na kumwomba neno akamwambia wataka nini akamwambia Agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi mkono wako wa kuume na mkono wako wa kushoto katika ufalme wako katika utukufu Yaani wanataka kutukuzwa hawa e, na wameombewa na mama yao Na wamefanya kazi kimsingi Unamsema Yakobo unamsema Yohana Unasema unasema hii tuliita kamati kuu ya Kristo. Kristo alikuwa hafanyi vitu wakati wa miaka yake duniani bila kuwa na Petro na Yakobo na Yohana. Lakini mama yao anakuja hakukosea, alikuja kwa alifanya kitu kizuri na kuomba wewe we mama utamani watoto wako wakae kwenye utukufu pamoja na Kristo. Eh. Hata kama hujui namna, kaenda kama watoto na alikuwa sahihi. Walishaondoka nyumbani wanafanya kazi na Kristo. Anasema sasa Naomba na mimi nije kama mzazi. Hao watoto usiwaache ukaondoka wakarudi nyumbani. Naomba uhakishe kwamba umewaweka kwenye viti mmoja kulia mmoja kusho. Sikiza Yesu alichowajibu. Na sio kwamba alikuwa na wafundisho, alikuwa na wafundisho mimi na wewe. Sikiza hicho. Akawa msero wa na mbili. Yesu akajibu akasema, "Hamjui mnalo liomba." Je, mwaweza kunyoa kikombe nitakachonyoa mimi? Mko tayari kuwawa na mimi. Mko alikuwa anajua anaenda kwenye mauaji, anaenda kuwawa. Yeye mnaomba tu kutukuzwa, tukuzwa tu, hamjui vizuri, utaratibu amhujui. Mko je, mko tayari kukaa kwenye viti yeye, mko tayari kukaa kupitia mapito, mapito nitakao yapitia. Wakasema, wakamwambia twaweza. Na walikuwa sahihi. Yakobo alikuja kufa kama Yesu baadaye. Yohana Yaani mkuta hayo vile. Akawaambia aka hakika mtakinywa kikombe changu. Hayo ndo matendo. Kunywa kikombe ndo no, 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 pombe. Nikuombea unywe kikombe. Kunywa kikombe kuteswa. Anasema akawaambia hakika mtakinywa kikombe changu lakini kuketi mkono wangu wa kuume na mkono wangu wa kushoto sina amri kuwapa bali watapewa wale we walio kwa tayari na baba yao. Ah alichokuwa anataka kusema hakipingani na sehemu yote kwamba ni katika kukinywa kikombe, ni katika kuyapita mapito, ni katika kuwapeleka watu eh, kwa Kristo eh kuwaita watu katika. Jamani hebu angalia kinywa chako kinaleta kina faida katika ufalme wako. Kinaimba nyimbo za kufundisha watu ushoga hata kama huzitungi unazirudia wewe sio vizuri au kinywa chako kinahubiri nje kina nena biblia eh 
Yohana eh, Yohana mlango wa shina moja eh, nikuwa ni, nafikisha ni, ni, maliza eh, ok, omo sinisha maliza lakini naomba ni malize malizi ya kidogo samani naomba Yohana shina moja kumina nana sema hivi haka sema amini amina kuambia wakati ulipo kwa kijana ulikuwa kujifunga mwenyewe na kwenda utakako lakini utakako kwa mzee Uta, utainyoja mikono yako Yesu na mwema Petro na mwingine atakufunga na kukuchukua usiku taka akasema aka neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayo mtukuza mungu tunapo kuwa katika mauti mtukuza mungu katika mauti eh, mungu anatutukuza mauti yetu mateso yetu kifo kizuri tunakufa katika imani hivi Ipi nzuri kufa kama Petro ukiwa na bini njiri au kufa kama jambazi kwa sababu umekamatwa au umekamatwa ugoni ukafa kifo cha aibu au kufa na ukimwi sio vitu vizuri kwa hiyo hata mauti yetu yanamtukuza Mungu na yanatukuza em Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi mlango wa 116 mstari wa 15 Biblia inasema ina thamani sana mauti ya wenye haki. Yaani tunapokufa katika haki, katika Kristo, uh, katika imani, sio lazima tuuawe kwa sababu ya imani, ah, lakini tumedumu katika imani mpaka tukaondokea katika imani. Kile kifo kinamtukuza Mungu, kina thamani mbele za Mungu. Eh Aina ya fulani ya mateso. Aina fulani ya kuambatana na Kristo. Naomba tumalize kwa kitabu cha ufunuo huo msani kisha maliza. Naomba hata nisiufafanue tu ili tusudi ni, ni usome tu ukae kwenye ufahamu. Neema ikitufunika tutafu. Msari wa wa, wa ufunuo 24 Biblia inasema kisha nikaona viti vya enzi wa kaketi juu yake. Kisha nikaona viti vya enzi wa kaketi juu yake na wakapewa hukumu nami na nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu. Hao watu ni walioteswa. Na kichwa tunachokiangalia ni kuteswa pamoja na Kristo kuna tupa utukufu pamoja na Kristo. Na kwa hiyo tunaona watu waliokatwa vichwa pamoja na Kristo eh anasema kwa ajili ya neno la Mungu na hao wasio msujudu yule mnyama wala sanamu yake wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo miaka elfu moja huko ndiko kutukuzwa tukufu jao lakini wamelipa gharama walikataa namba ya Kristo walikataa chapa yake wali 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 walikuwa wali, 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 wali tayari kukatwa vichwa kwa ajili hiyo kama itabidi Hayo ni ya baadaye isiaseme haya. Kwa sasa Mungu awabariki sana tutakuwa tumesha hapa neema ya Mungu afunike baba mbona kushukuru kwa ajili ya neno hili kwamba Mungu tunapondoka ukambatana na sisi um, na tupatie katika ufahamu wote tulisikia na mengine yote ambayo Mungu atakutukuza katika maisha yetu ukiwa tuliko mbele yetu. Tutakushukuru kwa kufanya katika jina la Mungu Baba Bwana na Roho Mtakatifu tunaendelea na Amen.